Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kuhinja Valentine Mašković. Kao što vidite, ja ispred sebe imam jednu glavicu svežeg kupusa i od nje ćemo pripremiti nešto zaista ukusno, nešto jeftino, nešto brzo, pa ostanite sa mnom na kanalu da vidite kako ću ja to pripremiti i kako će kupus, verujte, biti ukusniji nego meso. Ova glavica ima otprilike negde oko kilogram i pol. Sami možete normalno odrediti koliko ćete pripremiti. Izrežite kupus. Izvadit ćete ovaj zadebljali središnji deo. Zatim kupus izrežite. Ovdje imam jednu posudu. U nju sam stavila otprilike litar i nešto vodu. Uključit ćete da voda proključa. Stavite jednu ovakvu kašičicu soli. I kad bude voda proključala, pustit ćete da se kupus obari jedno 10 do 15 minuta. Nakon 15 minuta kupus je smekšao, vidite sami. I jednostavno iscedite ga od vode. Nakon što sam procedila kupus, ostavit ćete da se malo prohladi, a za to vreme pripremit ćemo ostale sastojke. Biće mi potrebno jedno 6 do 7 struka mladog crnog luka ili možete jednu do dve glavičice starog luka. Ako volite ljuto možete dodati i popričicu. Sve to lepo izrežite na sitnije komade. Izrezani crni luk stavit ćete u jedan tiganj gdje sam stavila malo ulja. Zatim ćete uzeti jednu papričicu, ako volite ljuto. I pustite na jednoj umerenoj temperaturi da se proprši. Nakon što se malo obareni kupus prohladio, ja ovdje imam četiri jaja, četiri do pet jaja vam treba, zavisno od veličine jajeta. Izlomite i dodajte u obareni kupus jaja. Nakon što ste dodali jaja, dodat ćete isprženu papričicu i mladi luk ili već stari šta ste ispržili. Dodat ću zatim ovako malo origane, možete dodati i peršun ako želite, bibera, začine dodajete po svom ukusu, so, suvi začin, znači količinu začina i vrstu začina isključivo po svom ukusu. Dodat ću jednu ovako malu kašičicu soli, malo suvog začina, zatim ću dodati obično pšenično brašno, četiri kašike i ono što ću još dodati to je prašak za pecivo. Sve ove sastojke sjedinite i ostavite jedno 10 minuta samo da odstoji da brašno pokupi višak tečnosti i da se sjedini zajedno sa kupusom i sa jajima. Nakon 15 minuta stajanja, vidite kako smo masu dobili. Prosto ne možete da poverujete i sami da je to u pitanju kupus. I jednostavno uzet ćete jedan tiganj, stavite ulje da se zagreje i kašikom vadite i pržite na vrelom ulju. Možete isto to učiniti i u revni. Izlite u neki pleh i jednostavno uključite redno na 200 stepeni da se zagreje i ispecite. Kasnije možete izrezati na kockice i poslužiti ako ne volite ovako prženo na ulje. Nakon što uhvati malo koricu, okrećit će 
okrenite sa druge strane i pustite da se baš onako lepo isprže. Pogledajte, dragi moji prijatelji, kako to predivno izgleda. Poput nekih šnicli. Vidite, baš predivno. I vadit ćete na jedan tanjir koji ste obložili u brusom da se pokupi višak masnoći. Tako ćete pržiti normalno do kraja dok ne ispržite sve ono što ste pripremili. Dok se ovako ove naše šnicljice od kupusa prže, pripremit ćete jedan dressing. Uzet ćete jednu posudu i u toj posudi stavit ćete nekoliko čena belog luka. U beo luka dodat ćete jednu kašiku maslinovog ulja. Zatim dodajte biber, origano, dodat ćete ovako malo više od jednog prsopata soli i u to dodajte jogurt, pavlaku, šta god volite. Sve to lepo sjedinite i vaš dressing će biti gotov. Velite preukusanje sa belim lukom uz ovako nešto. Evo, dragi moji prijatelji, pogledajte kako izgleda. Da li možete da pretpostavite da je u pitanju kupus, da vidite ovako nešto na stolu, pomislit ćete da su neke šnicle, a u stvari je kupus u kojoj smo dodali samo jaja i malo luka i evo nam prekrasnog doručka ili večera. Uz to imamo jedan dressing, a ako ja sam stavila dva parčeta u tanjer i dodajte ovako nešto samo preko, i možete se poslušiti. Verujte da zaista predivno miriše i da je još lepšeg ukusa. Ja se nadam iskreno da će vam se ovako nešto dopasti i da ćete probiti. Jedan lagan obrok sviđaće se i onima koji ne vole kupus. Verujte mi na reč dok ne isprobate. A mi se vidimo u narednom videu sa nekim drugim receptom. Do tada pozdrav svima koji prate moj kanal i normalno jedno veliko čao prijatelji.